நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் ஒளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம இன்னைக்கு ஆறாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்பகுதியிலிருந்து வேத காலம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வேத கால நாகரிகத்தில் ஆரியர்கள் எங்கே இருந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்றத பற்றியும் இந்த மக்கள் பின்பற்றிய வேதங்கள் எத்தனை அப்படின்றது பற்றியும் இவர்களுடைய சமயம் பொருளாதாரம் அரசியல் வாழ்க்கை உணவு முறை எப்படிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்றத பற்றியும் இந்த பாடப்பகுதியில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் வேத காலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆரியர்கள் இந்த ஆரியர்களுடைய பூர்வீகம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா மத்திய ஆசியா இந்த மத்திய ஆசியா என்ற பகுதியில் இருந்து ஆரியர்கள் எந்த கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் குடியேறினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தார்கள் ஆரியர்கள் செய்து வந்த தொழில் எதுன்னு பார்த்தோன்னா கால்நடைகளை மேய்க்கிற தொழில் தான் இவங்க செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி கால்நடைகளை மேய்த்து கொண்டே வரும்போது தான் கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் குடியேறி இருக்காங்க இவங்க இந்தியாவிற்குள் வந்து குடியேறி அமர்ந்த பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வட இந்தியா அதாவது சுமார் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இவங்க வட இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காங்க இவங்க வட இந்தியாவில் குடியேறி அமர்ந்த பகுதியை வந்து எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆரிய வருதம் இந்த ஆரிய வருதம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கங்கை சமவெளி பகுதி தான் ஆரிய வருதம் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க ஆரியர்கள் தங்கள் இனத்தை சேர்ந்த பெரியோர்கள் பாடிய பாடல்களை எப்படி தொகுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேதங்களாக தொகுத்திருக்காங்க இவர்களுடைய காலம் அதாவது வரலாற்றில் ஆரியர்களுடைய காலம் எப்படி அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேத காலம் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க இந்த வேத காலத்தில் ரெண்டு பிரிவுகள் இருந்திருக்கு அதாவது எதுன்னு பார்த்தோன்னா முந்தைய வேத காலம் மற்றும் பிந்தைய வேத காலம் முந்தைய வேத காலத்தோட இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிக் வேத காலம் இந்த ரிக் வேத காலம் எந்த ஆண்டுகளில் இருந்து ஆரம்பமாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து கிமு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை தான் ரிக் வேத காலம் அல்லது முந்தைய வேத காலம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த ரிக் வேதத்தை தொகுத்த காலம் அதாவது முந்தைய வேத காலத்தில் வாழ்ந்த ஆரியர்கள் எந்த பகுதியில் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாகிஸ்தானோட சிந்து பகுதி ஆரியர்கள் முதலில் குடியேறிய பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்த சிந்து சப்த சிந்து அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏழு நதிகள் பாயக்கூடிய இடத்தை தான் சப்த சிந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஏழு நதிகள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிந்து ராவி சட்லஷ் பியாஸ் ஜீலம் ஷீனப் மற்றும் சரஸ்வதி ஆரியர்கள் முதலில் குடியேறிய பகுதியான இந்த சப்த சிந்து எந்த பகுதியில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருக்கு வேத கால மக்களோட வாழ்க்கை முறையினை நாம் எதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரிக் வேதத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது முந்தைய வேத கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை நாம் ரிக் வேதம் படிக்கிறதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரியர்களுடைய சமூக மற்றும் சமுதாய அமைப்பு எப்படி அமைந்திருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குடும்பம் கிராமம் விஸ் ஜனா ஜனபாதா இதில் ஃபஸ்ட்டு நாலு பார்த்தோம்னா அதாவது குடும்பம் கிராமம் விஸ் ஜனா இது எல்லாமே வந்து முந்தைய வேத காலத்தில் இருக்குது ஜனபாதா வந்து பிந்தைய வேத காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இந்த ஆரியர்களுடைய சமுதாயத்தோட அடிப்படை அழகு எதுன்னு பார்த்தோன்னா குடும்பம் இந்த குடும்பத்தோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தந்தை தான் குடும்பத்தின் தலைவராக இருந்திருக்காங்க பல குடும்பங்கள் இணைந்தது கிராமம் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க கிராமத்தின் தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராமணி பல கிராமங்கள் இணைந்ததை விஸ் அப்படி அழைச்சிருக்காங்க விசுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விசுவபதி இங்கே பெரிய ஆட்சி அமைப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜனா ஜனாவோட தலைவர் யாருனா ராஜன் அதாவது அரசன் அல்லது பிரஜாபதி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க இந்த அரசன் வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப வீரமும் வலிமையும் மிக்கவங்களாக இருந்திருக்காங்க ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மக்களை வந்து எவ்வாறு அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரஜைகள் அதாவது மக்கள் வந்து பிரஜைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த வேத காலத்தில் பார்த்தோன்னா அரசு பதவி வந்து பரம்பரை உரிமையாக கருதப்பட்டிருக்கு பல சிற்றரசுகள் இணைந்த பகுதியை வந்து மகா ஜனபதங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசனுக்கு நிர்வாகத்தில் உதவி செய்ய இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புரோஹிதர் மற்றும் சேனானி சேனானி அப்படின்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா படைத்தலைவரை தான் சேனானி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய நிர்வாக அமைப்புகள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சபா மற்றும் சமிதி சபான்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா முதியோர்கள் கொண்ட அவை தான் வந்து சபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமிதி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஊர் மக்களோட பிரதிநிதிகளை கொண்ட அவை தான் சமிதி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க 
இந்த வேத காலத்தில் அரசின் முக்கிய கடமைகள் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்களுடைய முதன்மையான கடமையாக எதை கருதி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தனது ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதியை அந்நியர்களோட ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கிறது தான் தங்களுடைய முதன்மையான கடமையாக இந்த அரசர்கள் வந்து கருதி இருக்காங்க அதற்கப்புறமா புரோகிதர்கள் கூறுகிறபடி சமய சடங்குகள் செய்கிறது மன்னரோட வழக்கமாக நடைமுறைப்படுத்தி இருந்திருக்காங்க தனது நாட்டு மக்களை வந்து போர் பகை பஞ்சம் முதலீட்டிலிருந்து பாதுகாக்கிறது இவங்களுடைய மற்றொரு கொள்கையாக இருந்திருக்கு போர்க்காலங்களில் தம் படையோட அணிவகுத்து முன்னின்று எதிரிகளுடன் போர் செய்கிறதுலையும் இந்த அரசர்கள் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அதற்கப்புறமா பார்த்தோன்னா குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை விசாரித்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நீதி மற்றும் தண்டனை வந்து வழங்குறதும் இந்த அரசர்களுடைய கடமையாக இருந்திருக்கு நாட்டின் எல்லைகளை விரிவாக்கி வலிமைப்படுத்துறதும் இவர்களுடைய கொள்கையாக இருந்திருக்கு இந்த வேத கால மக்களுடைய சமூக வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவர்களுடைய குடும்பத்தின் தலைவர் யாருன்னா தந்தை தான் ஆண்களுக்கு இணையா பெண்களும் அந்த காலத்தில் வந்து கல்வி கற்றுருக்காங்க இந்த காலம் எதுனா ரிக்வேத காலம் ரிக்வேத கால பெண் கவிஞர்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விஸ்வவரா அபலா கோசா மற்றும் லோபமுத்ரா இவர்களுடைய காலத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு தார மனம் பலதார மனம் இதெல்லாமே நடைமுறையில் இருந்திருக்கு ரிக்வேத காலத்தில் விதவைகள் மறுமணம் புரிய அனுமதி வழங்கியிருந்திருக்காங்க அடுத்ததாக நாம் ரிக்வேத கால மக்களோட பொருளாதார நிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரிக்வேத கால மக்களின் முக்கிய தொழில் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கால்நடை வளர்த்தல் அதாவது ஆடு மாடுகள் மேய்க்கிறது தான் இவங்களோட முதன்மையான தொழிலாக இருந்திருக்கு அதற்கப்புறமா பார்த்தோன்னா வேளாண்மையும் இவர்களுடைய முதன்மையான தொழிலாக இருந்திருக்கு ரிக்வேத கால மக்கள் இரும்போட பயனை நன்கு தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருக்காங்க அதனால பார்த்தோன்னா இந்த ரிக்வேத காலம் எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இரும்பு காலத்தை சேர்ந்த நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மக்கள் இரும்பினால் செய்த பொருட்களால் விளைநிலங்களை அதாவது காடுகளை திருத்தி விளைநிலங்களாக வந்து மாற்றியிருக்காங்க தச்சு வேலையை திறம்பட செய்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேத கால மக்கள் இந்த வேத கால மக்கள் அதாவது ஆரியர்களுடைய மற்றொரு முக்கியமான தொழில் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூல் நூற்றல் இந்த மக்கள் எந்த வகையான ஆடைகளை உற்பத்தி செய்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருத்தி மற்றும் கம்பளியாலான ஆடைகளை இந்த ரிக்வேத கால மக்கள் உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்க இந்த ரிக்வேத காலத்தில் அணிகலன்கள் செய்தவர்களை வந்து எப்படி அழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொற்கொள்ளர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல மட்பாண்டங்கள் செய்தவர்கள் வந்து குயவர்கள் என அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க பண்டமாற்று முறை வந்து இவர்களுடைய காலத்தில் வழக்கமாக இருந்திருக்கு ரிக்வேத காலத்தில் வாணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட தங்க நாணயம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிஸ்கா இந்த நிஸ்கா என்ற தங்க நாணயத்தை பயன்படுத்தி தான் இந்த ரிக்வேத கால மக்கள் வாணிகத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அடுத்ததான் நாம் வேத கால மக்களுடைய உணவு முறை பார்க்கலாம் இந்த வேத கால மக்கள் எவற்றை உணவாக உட்கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோதுமை பார்லி பால் தயிர் நெய் காய்கறிகள் பழங்கள் இறைச்சி இது எல்லாமே இவர்களுடைய உணவாக எடுத்திருக்காங்க இவர்கள் பருகிய முக்கியமான பானங்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சோமபானம் மற்றும் சுராபானம் தான் இந்த வேத கால மக்களுடைய முக்கியமான பானங்களாக இருந்திருக்கு அடுத்ததாக நாம் இந்த வேத கால மக்களுடைய உடை மற்றும் அணிகலன்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மக்கள் நூல் நூற்று பருத்தி மற்றும் கம்பளியாலான ஆடைகளை உற்பத்தி பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதனால் பார்த்தோன்னா இந்த ரிக்வேத கால மக்கள் எதனாலான ஆடைகளை அணிஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பருத்தி மற்றும் கம்பளியால் நெய்யப்பட்ட ஆடைகளை தான் தங்களுடைய ஆடையாக அணிஞ்சிருந்திருக்காங்க அதே போல் இந்த ரிக்வேத கால மக்கள் தலைப்பாகி அணிகிற பழக்கத்தை வழக்கத்தில் வச்சுருந்திருக்காங்க இவர்கள் காலத்தில் ஆண்களுடைய ஆடை என்னென்னு பார்த்தோன்னா வேட்டி மற்றும் சால்வை ஆண்களுடைய ஆடையாக இருந்திருக்கு பெண்களோட ஆடைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உள்ளாடை இடுப்பில் அணியக்கூடிய ஆடை மேலாடை இதெல்லாம் பெண்களின் ஆடையாக அணிஞ்சிருந்திருக்காங்க ரிக்வேத கால ஆண்களும் பெண்களும் அணிந்த அணிகலன்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா காது வளையம் கழுத்து மாலை கை வளையல் காற்சிலம்பு தலையில் கட்டக்கூடிய பட்டை இது எல்லாமே இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே தங்களுடைய அணிகலன்களாக அணிஞ்சிருந்திருக்காங்க அடுத்ததான் நாம் ரிக்வேத கால மக்கள் அதாவது முந்தைய வேத கால மக்களுடைய சமயங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரிக்வேத கால மக்கள் இயற்கையையும் அதன் சக்தியையும் தங்களுடைய கடவுளாக வணங்கி இருந்திருக்காங்க இவர்கள் இயற்கையில் வழிபட்டது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சூரியன் நெருப்பு காற்று வானம் மற்றும் மரங்களை வந்து வழிபட்டிருக்காங்க ரிக்வேத கால மக்களோட முக்கிய கடவுள்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்திரன் வருணன் அக்னி மற்றும் யமன் இந்த ரிக்வேத காலத்தில் பார்த்தோன்னா கோயில்களோ சிலை வழிபாடோ எதுவுமே இந்த மக்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்தலை 
இவர்கள் யாகங்களையும் சமய சடங்குகளையும் மட்டுமே தங்களுடைய வழிபாடாக மேற்கொண்டிருந்திருக்காங்க ரிக்வேத காலத்தில் சமய சார்ந்த கருத்துக்கள் மற்றும் விளக்கங்கள் எல்லாமே வந்து தத்துவங்களாக தான் இயற்றப்பட்டிருக்கு ஆரியர்கள் யாகத்தியில் இவங்க போட்ட பொருட்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் தயிர் நெய் மற்றும் பட்டு இதை தான் வந்து யாகத்தில் போட்டு யாகம் வளர்த்துருக்காங்க ரிக்வேத காலத்தில் நடத்தப்பட்ட யாகங்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஸ்வமேதம் ராஜசுயம் மற்றும் வாஜ்பேயம் இந்த மூன்று யாகங்களும் இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கு இவ்வளவுதான் நண்பர்களே ஆரியர்களுடைய முந்தைய வேத காலம் அதாவது ரிக்வேத கால மக்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு அவர்களுடைய சமயம் அரசியல் பொருளாதாரம் இதெல்லாம் நாம பாத்துட்டோம் இனி இதனுடைய தொடர்ச்சியா அடுத்த வகுப்புல பிந்தைய வேத காலம் பத்தி நாம விரிவா பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே